നമസ്കാരം കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകരിൽ പ്രമുഖരായ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ കോട്ടയത്തിനടുത്ത് തിരുവല്ലയിലാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ തിരുവല്ലയിലാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ജനിച്ചത് അപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിന് ശേഷം അധ്യാപക ജോലിക്കായി പാമ്പാടി എന്ന സ്ഥലത്ത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അന്ന് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിന് മുന്നിൽ പാമ്പാടി എന്ന് പേര് ലഭിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ആയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല നാമം ഔസേപ്പ് എന്നായിരുന്നു ആദ്യ നാമം ഔസേപ്പ് എന്നായിരുന്നു ചേരമർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തിരുവിതാംകൂർ ചേരമർ മഹാസഭ രൂപീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് ചേരമർ മഹാസഭ ഈ ചേരമർ മഹാസഭയുടെ മുഖപത്രമാണ് സാധുജന ദൂതൻ ചേരമർ മഹാസഭയുടെ മുഖപത്രമാണ് സാധുജന ദൂതൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സാധുജന ദൂതൻ ആ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ദളിതരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കോട്ടയത്ത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകടനം നടത്തിയത് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫാണ് ദളിതരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി കോട്ടയത്ത് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രകടനം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്നതാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം രചിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവർണ ക്രിസ്ത്യാനികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രീമൂലം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ശ്രീമൂലം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് അന്തരിച്ചു ഇനി വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനിയിലാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ജനിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൊന്നാനിയിൽ മേഴത്തൂരിൽ വെള്ളിത്തിരുത്തി താഴത്തുമനയിൽ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടെന്നാണ് പൂർണമായ പേര് വെള്ളിത്തിരുത്തി താഴത്തുമനയിൽ രാമൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് അതാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഉദ്ബുദ്ധ കേരളം പശുപത്രം വിദ്യാർത്ഥി എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഉദ്ബുദ്ധ കേരളം പശുപത്രം വിദ്യാർത്ഥി എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വിധവാ വിവാഹം നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ വിധവാ വിവാഹം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൻ്റെ അനാചാരങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകമാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണിത് ഇറങ്ങിയത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാടകം ഏതാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറു ലേഖനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറു ലേഖനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണീരും കിനാവും 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് കണ്ണീരും കിനാവും ഇറങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണത് കണ്ണീരും കിനാവും അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കണ്ണീരും കിനാവും അതിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാന കൃതികളാണ് കരിഞ്ചന്ത പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ ദക്ഷിണായനം വെടിവെട്ടം രജനീരംഗം എൻ്റെ മണ്ണ് സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യന് അപ്പം കരിഞ്ചന്ത പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ ദക്ഷിണായനം വെടിവെട്ടം രജനീരംഗം എൻ്റെ മണ്ണ് സത്യമെന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യനാകുന്നു വിശക്കാത്ത ദൈവവും വിശക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഇതൊക്കെയാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മാസികകളാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസികയും യോഗക്ഷേമ മാസിക യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങിയ മാസികകളാണ് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസികയും യോഗക്ഷേമ മാസികയും ഇപ്പം യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക ഇതിൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് മംഗളോദയം അപ്പോൾ യോഗക്ഷേമ സഭയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് സോറി മുഖപത്രമാണ് മംഗളോദയമെന്ന് പറയുന്നത് ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കാൻ തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രയാണ് യാചന യാത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വേണ്ടി പണം ശേഖരിക്കാൻ തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ യാത്രയാണ് യാചന യാത്ര ഏഴ് ദിവസമായിരുന്നു ആ യാത്ര അപ്പോൾ ഈ ആ യാചന യാത്ര നടത്തിയത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയ സംഘടനകളാണ് അന്തർജന സമാജം ബഹുമത സമാജം യുവജന സംഘം അന്തർജന സമാജം ബഹുമത സമാജം യുവജന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലെ മിശ്ര വിവാഹത്തിനായി കാഞ്ഞാങ്ങാട് മുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ നയിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിലെ മിശ്ര വിവാഹത്തിനായി കാഞ്ഞാങ്ങാട് മുതൽ ചെമ്പഴന്തി വരെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ നയിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണ ജാഥ നയിച്ചത് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അന്തരിച്ചു ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി രണ്ടിന് തലശ്ശേരിയിലാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ജനുവരി രണ്ട് തലശ്ശേരിയിലാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആനന്ദ ഷേണായി യഥാർത്ഥ പേര് ആനന്ദ ഷേണായി ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ഹരിജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്ന സ്വാമി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് നാമകരണ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ നാമകരണ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ദരിദ്ര സേവയാണ് ഈശ്വര സേവ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം അപ്പോൾ ദരിദ്ര സേവയാണ് ഈശ്വര സേവ എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മുദ്രാവാക്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട് ശിഷ്യത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട് ശിഷ്യത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത് 
ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ സ്ഥാപിച്ചതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കണ്ണൂരിൽ ജാതി നാശിനി സഭ രൂപീകരിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജാതി നാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് കെ കേളപ്പനും സെക്രട്ടറി ആനന്ദ തീർത്ഥനുമായിരുന്നു ജാതി നാശനം നവയുഗ ധർമ്മം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മിശ്ര വിവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ജാതി നാശനം നവയുഗ ധർമ്മം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് ജാതി നാശനം നവയുഗ ധർമ്മം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹരിജന മോചന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹരിജന മോചന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതും ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് അത് അദ്ദേഹം പ്രധ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രധാന വാക്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ജാതി പേര് അർത്ഥശൂന്യമാണ് അത് പേരിൽ നിന്നും നീക്കിയാലേ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകൂ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൂ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞ പ്രധാന വാക്യമാണ് ജാതി പേര് അർത്ഥശൂന്യമാണ് അത് പേരിൽ നിന്ന് നീക്കിയാലേ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകൂ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കൂ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വാക്യം എൻ്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രു അയിത്തം ആചരിക്കുന്നവനും നമ്പർ ടു അവനെ സഹായിക്കുന്നവനുമാണ് എൻ്റെ നമ്പർ വൺ ശത്രു അയിത്തം ആചരിക്കുന്നവനും നമ്പർ ടു അവനെ സഹായിക്കുന്നവനുമാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തിയതും ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ പാലക്കാട് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിലേക്ക് പദയാത്ര നടത്തിയതും ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അന്തരിച്ചു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് വസ്തുതകൾ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദി